ഇറ്റ്സ് എ സർക്കിൾ സെൻറ്റർ ഓ പീസ് എ പോയിൻ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻ്റ് ജോയിൻ ദ ടാൻജൻ എക്സ്റ്റേണൽ ടാൻജൻസ് ഡ്രോ ദ റേഡിയൈ ടി വൺ ടി ടു ടെൻ ദ ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ബൈ ദ ഈക്വൽ ടാൻജൻസ് ഈസ് സപ്ലിമെൻറ്റ് ടു ദ ആംഗിൾ ഫോംഡ് ഓർ സബ്ടെൻഡ് ബൈ ദ റേഡിയസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എക്സ് ദിസ് ഈസ് വൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സപ്ലിമെൻറ്റ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് പ്രൂഫ് ഹൗ ടു പ്രൂവ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഫിഗർ ദാറ്റ് മീൻസ് പി ടി വൺ ഒ ടി ടു ആസ് എ കോർഡിനേറ്റർ കോർഡിനേറ്റർ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഇസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി യൂസിംഗ് ദ ടാൻജൻ റേഡിയസ് തിയറ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി വാട്ട് ഈസ് ടാൻജൻ റേഡിയസ് തിയറ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ ടാൻജൻ ടു എ സർക്കിൾ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ റേഡിയസ് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് so this is 90 degree this is one concept and the second one is when you are drawing a circle with a center o and two radii and external point what you are getting you are getting a right triangle so here the radius is always your perpendicular distance and the tangent drawn pt1 that is the base base of the right triangle then which is coming as the hypotenuse that is very important hypotenuse is the distance from the center to the external point suppose you will get the question find the length of the tangent radius is known and the distance from the center to the external point is also known so in the cases the students will make confusion length of the tangent is the hypotenuse no length of the tangent is the base radius is the perpendicular distance this is the second concept i have taught you today then the third one is third one is if you draw a circle draw is a diameter at the end of the diameters two parallel tangents are two tangents are there prove that they are parallel nothing is there take two tangents at the end of the diameter point of contact p and q you know at p the angle is 90 degree similarly at q the angle is 90 degree they are a pair of alternate integer angles you know if they are equal the lines are parallel that is the next then the tangents from the external points are always equal when i told the construction of tangent also how to draw the construction first draw a circle with the given radii given radius then from the center take a point outside join it to p take its perpendicular bisector means find its midpoint using construction that is m with m as center o OM as the radii and OP MP as the radii draw another circle which intersect the first circle at two points write it as T1 and T2 join from P T1 P T2 that is the of tangent this is the next concept i taught you then how to prove this circle the tangent the tangent to the radius tangent to the circle and the radius is perpendicular how to prove that draw a circle with the center o draw a tangent ab at the point of contact p how to prove that op is perpendicular to pb what you want to do you take a point what is p suppose i am taking q join or q o
Q always greater than OP. This will happen if you take any point on this tangent because that point, that line segment is always greater than the radius. From this, we can understand radius is the shortest distance. So, OP is the shortest distance, that is the radius. You know the shortest distance is always perpendicular, hence proved. This is tangent radius theorem. Tangent to a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. Now, a circle has infinitely many tangents you can draw. Second, it has only two parallel, at most two parallel tangents. Third point, a circle has two equal tangents from the external point. What is the tangent? A line touches the circle at one point is called tangent. If the line intersects the circle in two points, suppose two points, it is called secant.